ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஜூப் இங்கிலீஷ் லேர்ன் வித் ஃபன் சூப்பர் தேர்ட்டி சீரீஸ்லோ ஈரோஜு மனம் டே நைன்லோ உண்ணாமு ஈரோஜு மனமும் ஹேஸ் ஹாவ் அதேவிதங்கா ஹேட்ல யோக உபயோகம் தெரிஸ்குந்தாமு அலாகே வீடியோ ஸ்டார்ட் செஸ்கபோய முந்து நாவை பண்ணுச்சு ரெக்வஸ்ட் ஏன்டேன் ப்ளீஸ் லைக் செய்யண்டி வீடியோ சூஸ்துந்தார் கஞ்சிப்பி லைக் செய்யட்லேது மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் செய்யண்டி இங்கே அதை சப்ஸ்கிரைப் செஸ்கொள்ளுது வாழை கூட சப்ஸ்கிரைப் செஸ்கொண்டி தேங்க் யூ சோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரோஜு மனமும் சில முக்கியமானவண்டி விஷயால் தெரிஸ்கபோத்துன்னாமோ தீன்லோ பாகங்கா ஏவைத்தே மனமும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லோ நேஷ்குன்னாமோ வாட்டினி மனமும் டச் செஸ்குன்டு மல்லி கொத்த விஷயால் மனமும் நேஷ்குபோத்துன்னாமோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டேட் தீன்லோ பாகங்கா மனம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லோ ஸ்டேட் நேச்சர் குவாலிட்டி ஐடென்டி அண்ட் பொசிஷன் இவி செப்பாலன்டே மனக்கு உப்பையைப் பெய்து வண்டி ஓக்ஜலரிஸ் ஏன்டி am, is, are, do, does, has, have அது இங்கு பாஸ்டலோ திஸ்குண்டே மனக்கு was, were, did, had ஫ூசர்லோ ஐதே வில்சல்லு உண்டு உண்டாயி ஐதே இறோயு special கா மனுமும் position செப்படானிக்கி position அண்டே அத்துமேன்டே கலகே உண்டே condition ஒக்க தான்னிக்கு மனுமும் owner அண்ணுமாட்டா ownership செப்பட மனுமாட்டா example मன் தீச்குந்தாமும் இப்பு நா வத்த ஒக்க பெத்த காருந்தன்குந்தாம் அல்லான் அப்படு நா வத்த காருந்தியன் I have a big car அனி அனாலி I have a big car लो நேன் ஒக்க வேல் have ராயிலதன் கொண்டி அர்தம் உந்தா லேது மரி நாதக்கர் காருந்தியன் செப்படானிக்கி I have a big car காரு லேது வன் செப்படானிக்கி I have I have நி மனமும் not ராயால் அண்டே do not have நி ராயாலி என்ன ராஸ்தாமும் I do not have a big car அனி அண்டு உண்டாம் நாவத்த காருந்தா, do I have a big car? do I not have a big car? நாவத்த கார்லேதா, அன்னேனு அண்டும் உன்னானும். இறக்கங்க, do family subjects ஐனிட்டு வண்டி, I, you, we, they, plurals. வீட்ட அன்னேடிக்கி, மனமு வாடேட்டு வண்டி auxiliary ஏன்டன்டே, அண்டு possessive auxiliary ஏன்டன்டே, have அன்னுமாட. I have, you have, we have, they have. plurals ஏ உன்னாக் குட have ஏ உச்துந்தி அலாகே does family subject sign it வண்டி he, she, it, ராமு singular nouns singlers ஏ உன்ன சரி மனமு possession செப்படானிக்கி கலிகே உண்டே condition குருந்து செப்படானிக்கி மனமு has இனி வாட்து உண்டா ஏ விஷ்யானி மனமு மச் போத்து இப்படு நாவத்த ஒக்க பெத்த building உந்தி அன்கொண்டி I have a big building ஆமி வத்த a big building தன வத்த உந்தி Ramu has a big building இறக்கங்க மனமு ராஸ்து உண்டா இ have hasலு அசல் ஏன் செப்தாயி அண்டே முக்கிங்க மனுக்கு position செப்தாயி position அண்டே அத்தமேன் அண்டே கலகி உண்டே சிதினி தெலிப்து உண்டாயி அதை விதங்க மனுக்கிறின்ன illness சுந்தன் கொண்டி ஜலுபு, தக்கு, ஜ்வரமு illness, ஜப்பு, இதனை ஜப்புலான்டு தின்தனுக் கொண்டி, அலான்டு திதனை செப்பாலனுக் குண்ணாக் கோட மனுக்கு, இலான்டி have நீ லேதா has நின் மனமு வாடுத்து உண்டாம். அலாகே, ஏவேன் experiences உன்னையான் கொண்டி, அனுபாவாலு, அலான்டி conditionல் கோட மனமு, இயுக்க has நீ have நீ வாடுத்து உண்டாம். அவை பிரக்னேன் தன் செப்பிட்டு வண்டி கண்டிஷன்லும் மனமும் இறக்கங்க has நீ have நீ வாடுத்து உண்டாம். ஒக்க சின்ன ஏக்ஜம்பல் சுத்தாமும் இப்பு நாவத்தே வந்தி வாச்சுந்திக்கதாம். ஐத்து தின்னில் இல்லா செப்பாலி position உப்பைகின்சி have நுப்பைகின் செப்பாலி I have a watch நாதக்கிற watch லேது I don't have a watch நாதக்கிற Do I not have a watch? நாதக்கிற watch லேதா? What do I have? நேன் ஏன் கலைக்கு உன்னானும். அன்னினும் அண்டு உன்னானும். இதி I have a watch தோட்டி சம்பதின்சிரட்டு வண்டி statement. அல்லாகே, ஆயின வத்தா, ஒக்க புக்குந்தனி மனமும் செப்பாலி. ஆயின அண்டேன்டி he. He அனைத்தி does family subject. கம்பட்டி, he, she, it, ராமு, singular nouns, வீட் அண்ணிட் தோட்டி கூட மனக்கு he has a book and the book leadu he does not have a book I know what the book does he have a book 
I know the book Lira. Does he not have a book? I know the A Mundi. What does he have? I know the A Mundi. Irakanga Manamu, question Nikoda, frame change. Irakanda, I thought he, we thought he, you thought he, wait to Rasna Sare, do family loan at twenty subjective pronouns and it thought he Manapo, have a Ustundi. Allah, it is family subjective pronouns and it twenty, he, she, it, Ramu singular nouns and it the Koda Manapo, has a Ustundi. Idi, Vishiman Vata. Alage, Ipudu, I have a watch in the Kada, Dini Manamo, I have got a watch, Anikuda Hanochu. Mari, I have a watch ki. I have got a watch ki. Ain't it? I have got a watch ante adhamint ante. Dini manmo British English lo vardu unta mo. Ida ekko more formal an mata. Kunchu minka formal ga matlar thunna padu. Systematic ga padhar prakaranga manmo official story matlar thunna. Ilandi condition lo manmo official ga matlar alanna. Formal velo matlar an kunna padu. I have got a watch ani ante unta. Mari, ame vadda undi anna padu. She has got a watch ani kuda anuchu. Ikra, I ki have usundi, she ki has usundi, kabati she has got a watch ani untold. Friends, ikra marmu, ok chinda point anna maata, eindante, have got ni manam mukhyanga present lo ne vaadali. Dini manamu, vere dant lo ekkada koda manamu vaadali manna maata. Example chuddamu, have got is only used in the present. Simple, it can't be used in any other tense. Example chuddamu, I have got a cold. This is the present law. This is the present law. This is the present law. This present law. I have got a cold. This is the I have got a cold. This is the past law. I had a bad cold last week. This is the past law. This is the past law. This is the past past law. This is the 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 I had got a bad cold last week. 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 I had got have present lo manam vaadtamu e has have lani kuda past lo kelpogane had lega maartu untai had ante gathamlo position cheppe tappudu gathamlo unnatundi experience cheppe tappudu ilanti condition lo manam had ni vaadtu untamu i have a car ante present anamata ippudu ninu car kaligi unnanu oka appudu na vadda bicycle undedi cycle undedi alantappudu i had a bicycle and you know and don't know I'm ever the okay put a poor a good sound day the poor a loan day the hot tells you the hot and a pull a pull a toti look at the look at con to on taro then hot and on to on tamo she had a hot okay put a more the poor a good sound day the he put a more the better building in the end of blue she has a big building and you know and don't know I like a very what the a pro Gotham lo, halal game yang andaran kuda cahala santai sekarang mana tuan deh time ini spend je samu anna padu. We had a great time at the party. Party le memang sih anan dengga mem spend je samu anna nu anto unna nu. Friends, ipudu I had. Ia pudu kali ke unna nu? Gotham lo kali ke unna nu? I Gotham lo kali ke unna tuan deh tahan ni mana mu? Negatif juga elah raya lo ipudu mana mu? Chuda. I had a bicycle. Naa wadha ini unde di, oke bicycle unde di. Ia pudu Gotham lo. Ipur ante I have a car. Ipur car unde. Wo kapur emun de bicycle unde. I think na ker bicycle lekunda unde anche pina puru. I did not have a bicycle. Ani mana mo ante unda. Did I have a bicycle? Na wadha bicycle unde na. Did I not have a bicycle? Na wadha bicycle le na. Ani no ante unda no. Na wadha emun de. What did I have? Na wadha emun de ani no adu tu unda no. Alagi, Dutch family kuda mana ko same as tuh nanti. Akar kuda hari untuk nih. Ye subject ane nih skorn miru make matram. I past lo i hari dite undo. Do family kani, Dutch family kani. I rent families ki hari nih samaranga untuk nih. Anjke, 
ఐ హ్యాడ్ యూ హ్యాడ్ వీ హ్యాడ్ దే హ్యాడ్ ప్లూరల్స్ హ్యాడ్ అలాగే హీ హ్యాడ్ షీ హ్యాడ్ ఇట్ హ్యాడ్ రాము హ్యాడ్ సింగ్లర్స్ ఏ ఉన్నా కూడా హ్యాడే వస్తుంది ఈ విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు ఇప్పటి వరకు మనము స్టేట్ నేచర్ క్వాలిటీ ఐడెంటిటీ అదేవిధంగా పొజిషన్ ముఖ్యంగా మనము ఈ పొజిషన్ కోసమే ఏవి ఈ హ్యాజ్ని హ్యావ్ని వాడతాం ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనము యాక్షన్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం పనులు అన్నమాట ఏవైనా పనులు ఇంతకుముందే పూర్తయ్యాయి లేదా సగం పూర్తయ్యాయి లేదంటే ఒక అనుభవం ఉంది అని నాకు చెప్పేటప్పుడు యాక్షన్స్ తోటి మనము సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాల్సిన అవసరము ఉంటూ ఉంటుంది అలాంటి కండిషన్లో మనము హ్యాజ్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇది ఒక ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటూ మనము సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటి కండిషన్లో మనకు ఈ హ్యాజ్ హ్యావ్లు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట దేనికి మెయిన్ వర్బ్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ రకంగా మెయిన్ వర్బ్కి హెల్ప్ చేసే వాటిని మనము హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అనొచ్చు వీటిని మనము ఆక్సలరీస్ అంటున్నాము హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటున్నాము ఓకేనా ఈ పేర్లు ఎవరిని గుర్తుపెట్టుకోమని ఏమీ లేదు జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో నా వద్ద ఉంది అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ వాచ్ అని నేను అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఉంది అని చెప్పట్లేదు కొన్నాను అని చెప్తున్నాను కొనడం అనేది యాక్షన్ ఉన్నదంటే ఐ హ్యావ్ ఏ వాచ్ నేను కొన్నాను ఎప్పుడు కొన్నాను ఇంతకుముందే కొన్నాను ఇప్పుడే నేను సీల్ తీశాను బాక్స్ కూడా చూపిస్తాను ఆగండి బాక్స్ చూపిస్తే కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఓకే మనకు బాగా తెలుసు ఇంతకుముందు మనము ఏం నేర్చుకున్నాము కలిగి ఉండే కండిషన్ పొజిషన్ చెప్పాలంటే మనకు కావాల్సింది హ్యాజ్ హ్యావ్ కదా ఇప్పుడు నా వద్ద ఉంది కలిగి ఉన్నాను అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఏ వాచ్ అని నేను అంటూ ఉన్నాను నా వద్ద ఉంది ఇప్పుడు నేను కొన్నాను ఇంతకుముందే కొన్నాను కొని ఇంతకుముందే ఇలా కొని సీల్ తీశాను అనమాట బాక్స్లో నుంచి ఈ రకంగా నేను వాచ్ని తీశాను తీసి ఇక చూపిస్తున్నాను అనమాట బాగుంది నా వాచ్ అని చెప్పి నేను సీల్ ఇప్పుడే తీసేసి ఈ బాక్స్ని ఈ రకంగా పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ముందే కొన్నాయన్నమాట జస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇలాంటి యాక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని వాడుతూ ఉంటాం దీనిలో భాగంగా ఐ హ్యావ్ బాట్ బిఓయూ జిహెచ్టి ఐ హ్యావ్ బాట్ అ వాచ్ నేను ఒక వాచ్ని తీసుకొని వచ్చాను కొన్నాను తీసుకొని రావడం కూడా కాదు కొన్నాను బ్రాట్ అంటే తీసుకొని రావడం బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ బ్రింగింగ్ బ్రింగ్స్ ఇది తీసుకొని రావడాన్ని బ్రింగింగ్ అంటాం ఇది నేను కొన్నాను యాక్షన్ జరిగింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బాట్ అ వాచ్ అని నేను అంటూ ఉన్నాను యూ హ్యావ్ బాట్ ఎ వాచ్ ఇవన్నీ కూడా డూ ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ మరి హ్యాస్ కూడా ఉంటుంది దేంతో రాస్తాము హీ షీ ఇట్ రాము సింగ్ల నౌన్స్ తోటి హ్యాస్ వస్తుంది దీనిలో భాగంగా షీ హ్యాస్ బాట్ ఎ వాచ్ హీ హ్యాస్ బాట్ ఎ వాచ్ ఇట్ హ్యాస్ బాట్ ఎ వాచ్ రాము హ్యాస్ బాట్ ఎ వాచ్ అలాగే సింగ్లర్స్ తోటి కూడా మనకు హ్యాజే వస్తుంది హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీని రాస్తూ ఉంటాం ఈ రకంగా డూ ఫ్యామిలీ తోటి హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ డస్ ఫ్యామిలీ తోటి హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ మనము రాస్తూ ఉంటాం మనం అనుకున్నట్టుగా యాక్షన్స్ తోటి మనము హ్యాజ్ హ్యావ్ బేస్ చేసుకొని వోబ్ యొక్క మూడు రూపాన్ని ఉపయోగించి మనము సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటాం డూ ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటాయో డస్ ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనము చూద్దాం మనకు బాగా తెలుసు డూ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఏముంటాయి ఐ యూ వి దే ప్లూరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి డస్ ఫ్యామిలీలో హీ షీ ఇట్ రాము సింగ్లర్ నౌన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు డూ ఫ్యామిలీలో మనకు వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ ఆగ్జలరీ ఏంటంటే హ్యావ్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బాట్ అ వాచ్ నేను వాచ్ని కొన్నాను ఇక్కడ మనకు యాక్షన్ జరిగింది పని జరిగింది ఈ పని కూడా ఎప్పుడు ఇప్పుడే పని పూర్తయింది అని చెప్పినప్పుడు అందుకే నేను ఇంతకుముందే కొన్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బాట్ అ వాచ్ వారు కొన్నారు అనుకోండి దే హ్యావ్ బాట్ వెజిటబుల్స్ వారు వెజిటబుల్స్ కొన్నారు ఒకవేళ వారు వెజిటబుల్స్ తెచ్చారు అని చెప్పాలనుకోండి దే హ్యావ్ బ్రాట్ వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ బ్రాట్ బిఆర్ఓయూ జిహెచ్టి బ్రాట్ అంటే వి త్రీ ఫామ్ ఆఫ్ బ్రింగ్ బ్రింగ్కి మనకు బ్రాట్ అవుతుంది అనమాట 
ఇప్పుడు మనము యు హ్యావ్ ఈట్ అండ్ ఎ మ్యాంగో నువ్వు ఒక మ్యాంగోని తిన్నావు ఇంతకు ముందే తిన్నావు నీ దగ్గర నుంచి మ్యాంగో స్మెల్ వస్తూ ఉంది అంటే నువ్వు ఇంతకు ముందే మ్యాంగో తిన్నావు కదా అని నేను అంటున్నాను వి హ్యావ్ ఎంజాయ్ ద పార్టీ మేము పార్టీని బాగా ఎంజాయ్ చేసామని నేను అంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మనము డెస్ ఫ్యామిలీ చూద్దాము షీ హ్యాస్ బాట్ ఎ వాచ్ ఆమె వాచ్ని కొనింది దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఇక్కడ మనకు షీకి హ్యాజ్ వచ్చింది డెస్ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి కూడా మనకు హ్యాజే వస్తుంది స్వదేశీ హ్యాజ్ రిటర్న్ ఎ నావెల్ స్వదేశీ ఒక నవలను రచించింది అని నేను అంటూ ఉన్నాను ఇంతకు ముందే ఆ పని పూర్తయింది షీ హ్యాస్ కట్ ద మ్యాంగో ఆమె మ్యాంగోని ఇప్పుడే కట్ చేసింది అని నేను అంటూ ఉన్నాను కట్ యొక్క మూడు రూపాయలు కూడా సేమ్ ఉంటాయి కట్ 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 కటింగ్ కట్స్ అలాగే హర్ట్ హెచ్యూఆర్టి హర్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది దీనికి కూడా వర్క్ ఫార్మ్స్ మూడు ఉంటాయి సేమ్ ఉంటాయి హర్ట్ 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 హర్టింగ్ హర్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇదము ఇట్ హ్యాస్ రెయిన్డ్ వర్షం పడింది అని నేను అంటున్నాను ఎప్పుడు పడింది జస్ట్ ఇంతకుముందే పడింది మొత్తం నేలంతా కూడా పచ్చిపచ్చిగా ఉంది మంచి మంచి మట్టి స్మెల్ వస్తూ ఉందనమాట ఈ రకంగా ఇట్ హ్యాస్ రెయిండ్ అని మనము అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులు చెప్పేటప్పుడు మనము హ్యాస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీని బేస్ చేసుకుంటాం ఒక సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ హ్యావ్ అనేటువంటి ఆగ్జరీస్ ఉంటాయి ప్లస్ వి త్రీ అనేది ఉంటుంది ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఇలాగా ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి పనులు చెప్పేటప్పుడు మనము ఈ స్ట్రక్చర్తో సెంటైసెస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటాం మరి సహజంగా చేసేటువంటి పనులు రొటీన్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు మనము వర్బ్కి వి ఫైవ్ కానీ వి వన్ కానీ వాడుతూ ఉంటాం వి వన్ వచ్చేసి మనకు డూ ఫ్యామిలీ తోటి వి ఫైవ్ వచ్చేసి మనకు డస్ ఫ్యామిలీ తోటి మనము వాడుతూ ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాము ఐ డ్రింక్ మిల్క్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను పాలు తాగుతా నాకు తాగే అలవాటు ఉంది నా హ్యాబిట్ అది నేను తాగుతాను ఐ డ్రింక్ మిల్క్ హీ డ్రింక్స్ మిల్క్ ఆయన కూడా పాలు తాగుతాడు కొంతమందికి పాలు స్మెల్ పడదు ఆయన పాలు తాగుడు అనుకోండి హీ డస్ నాట్ డ్రింక్ మిల్క్ ఆయన పాలు తాగుతాడా డస్ హీ డ్రింక్ మిల్క్ డస్ హీ నాట్ డ్రింక్ మిల్క్ ఇవి అలవాట్లు అనమాట అదే ఆయన తాగుతూ ఉన్నాడు తాగుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి హీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ నావ్ ఆయన పాలు తాగుతూ ఉన్నాడని నేను అంటూ ఉన్నాను నేను తాగుతూ ఉన్నా అనుకోండి ఐ యామ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ నావ్ ఇప్పుడు పాలు తాగుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడే తాగాను ఇక్కడంత పాలు ఎలా అంటుకొని ఉన్నాయి అని నేను తేనిపోచ్చింది ఎవరినైతే నిచ్చాను అనుకోండి నాకు ఇప్పుడే వద్దు నేను ఇప్పుడే పాలు తాగాను ఐ హ్యావ్ డ్రంక్ మిల్క్ జస్ట్ నావ్ ఇంతకుముందే పాలు తాగాను ప్లీజ్ ఐ ఎమ్ ఫుల్ నాకు బాగా అనీజీగా ఉంది నేను తాగనండి ఐ హ్యావ్ డ్రంక్ మిల్క్ చూడండి డ్రంక్ అనేది వి త్రీ ఫ్రెండ్స్ మనము హ్యాస్ హ్యావ్ల యొక్క యూసేజ్ తెలుసుకునే క్రమంలో మనము ఇప్పటి వరకు కొన్ని అంశాలు నేర్చుకున్నాం ఇల్నెస్ చెప్పాలన్నా పొజిషన్ చెప్పాలన్నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పాలన్నా యాక్షన్స్ చెప్పాలన్నా మనము హ్యాస్ హ్యావ్లను వాడుతూ ఉంటాము అలాగే హ్యాస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీని ఉపయోగించి యాక్షన్స్ కూడా మనము నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త అంశం నేర్చుకోబోతున్నాం ఏంటంటే బీన్ ఏంటి బీన్ బీన్ అంటే ఏంటంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడికో వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు ఎక్కడికో వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు అప్పుడు మీరు అడుగుతారు ఏమని ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని మీరు అడుగుతారు అయితే ఇక్కడ వెళ్ళి వచ్చాడు అనే కండిషన్ కాబట్టి వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ అని అడగాలి వేర్ హ్యావ్ యూ గాన్ అని అనొద్దు ఎందుకంటే వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాడు కదా తిరిగి రాకుండా ఆయన ఎక్కడో ఉండి ఫోన్ చేస్తూ నేను ఇక్కడ ఉన్నా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని అక్కడి నుంచి అడిగాడు అనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరు ఏమైనా అంటే వేర్ హ్యావ్ యూ గాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళావు అని మనము అడగాలి ఆయన రిటర్న్ అయ్యి మన ముందు కనిపిస్తున్నాడు కదా అలాంటి కండిషన్లో వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ అని మనము అడుగుతూ ఉంటాం అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఐ హ్యావ్ బీన్ టు గ్రాసరీ షాప్ నేను సరుకుల షాప్కి వెళ్ళాను కిరాణం షాప్కి వెళ్ళాను లేదంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ద మార్కెట్ నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాను అని చెప్పి ఆయనే చెప్పొచ్చు ఇక్కడ బీన్ అంటే తిరిగి తిరిగి రావడం తిరిగి మన ప్లేస్కి యదా ప్లేస్కి వచ్చేసి మన కళ్ళ ముందు ఉండి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ అని మనము అంటూ ఉంటాం అలాగే మీ ఫ్రెండ్ చాలా రోజులు కనబడలేదు మీకు ఎక్కడో ఉన్నాడనమాట 
చాలా రోజులు కనబడలేదు అలాంటప్పుడు కూడా లాంగ్ టైమ్ నో సీ వెర్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఆల్ దీస్ డేస్ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు కనబడట్లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అని మనము అనొచ్చు వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఆల్ దీస్ డేస్ ఈ రోజుల్లో నువ్వు కనబడట్లేవు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు అని మనము అడుగుతూ ఉంటాం ఇలాంటి కండిషన్లో మనము హ్యావ్ బీన్ని వాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ బీన్ అనేది గాన్ తోటి సమానం అనమాట కానీ మనం గాన్ని వాడము ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి ఎక్కడో ఉంటే మాత్రం మనం గాన్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి టాపిక్ అనమాట కానీ మీరు అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇప్పటికీ మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది వేర్ హ్యావ్ యూ బీన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చావు వి యూస్ బీన్ టు డిస్క్రైబ్ కంప్లీటెడ్ విజిట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఎ ప్లేస్ ఆన్ హాలిడే అండ్ దెన్ రిటర్న్ యూ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళారనుకోండి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారనుకోండి అలాంటప్పుడు ఐ హ్యావ్ బీన్ సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ప్యారిస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు కెనడా ఈ రకంగా మీరు ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు ఇఫ్ సమ్వన్ విజిట్స్ ఎ ప్లేస్ బట్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ హోమ్ అప్పుడు మీరు ఏమనొచ్చు దే హ్యావ్ గాన్ దేర్ అప్పుడు వారు అక్కడికి వెళ్ళారని చెప్పి మీరు అనొచ్చు అందుకే ఇఫ్ సమ్వన్ విజిట్స్ ఎ ప్లేస్ బట్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ హోమ్ అప్పుడు మనం ఏమనాలి దే హ్యావ్ గాన్ దేర్ అని మనము అనాలి అయితే నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ టు డెల్హీ మీరు ఎప్పుడన్నా డెల్హీకి వెళ్ళారా అని నేను అడిగాననుకోండి హా నేను వెళ్ళాను నాకు ఒకసారి వెళ్ళిన అనుభవం ఉంది నేను వెళ్ళొచ్చాను అని చెప్పాలనుకోండి అలాంటప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు డెల్హీ అంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను వెళ్ళి వచ్చాను నాకు వెళ్ళిన అనుభవం ఉంది నేను వెళ్ళాను అని చెప్పేటువంటి కండిషన్లో అలాంటప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు డెల్హీ ఐ హ్యావ్ బీన్ టు కెనడా ఐ హ్యావ్ బీన్ టు ప్యారిస్ ఈ రకంగా మీరు రాయచ్చు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము కుషల్ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ టు ద షాప్ ఇది మనకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ జరిగిందనమాట హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు షాప్కి వెళ్ళాడు కుషల్ హ్యాస్ జస్ట్ గాన్ టు ద షాప్ ఆయన తిరిగి వస్తాడు ఒక పది నిమిషాల్లో తిరిగి వస్తాడు అంటే హీ విల్ బీ బ్యాక్ ఇన్ అబౌట్ టెన్ మినిట్స్ ఇన్ అబౌట్ టెన్ మినిట్స్ అంటే ఈ పది నిమిషాల దరిదాపుల్లో ఆయన వచ్చేస్తాడు అని నేను అంటూ ఉన్నాను అలాగే కుషల్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది షాప్ ఇప్పటికీ ఇంకా రాలే షాప్ నుంచి అని నేను అంటూ ఉన్నాను కుషల్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద షాప్ ఇక్కడ హ్యాజ్ వాడాము మళ్ళీ వి త్రీ కూడా వాడాము ఎట్ కూడా వాడాము ఇప్పటికీ అనేటువంటి కండిషన్లో కుషల్ హ్యాస్ బీన్ టు ద షాప్ కుషల్ షాప్కి వెళ్ళి వచ్చాడు ఆయన ఏం తీసుకొచ్చాడు హీ హ్యాస్ బాట్ సమ్ కేక్స్ ఆయన కొన్ని కేక్స్ని తీసుకొచ్చాడు డూ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దెమ్ నువ్వు వాటిని తినాలనుకుంటున్నావా అని నేను అంటూ ఉన్నాను తినాలనుకుంటున్నావా అని చెప్పడానికి డూ యూ వాంట్ టు ఈట్ దెమ్ అనొచ్చు కదా ఎందుకని హ్యావ్ రాశారు అని చెప్పి డౌట్ రావచ్చు మీకు డూ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తినడం నువ్వు తినాలనుకుంటున్నావా ఇక్కడ హ్యావ్ని మనము కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు తినేటప్పుడు తాగేటప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పొందినా కూడా ఇలాంటి కండిషన్లో మనము హ్యాజ్ని మనము అదేవిధంగా హ్యావ్ని వాడుతూ ఉంటాం అంటే అర్థం ఏంటంటే డస్ ఫ్యామిలీకి హ్యావ్ వస్తుంది డూ ఫ్యామిలీకి హ్యావ్ వస్తుంది ఇప్పుడు డూ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ దెమ్ నువ్వు వాటిని తినాలనుకుంటున్నావా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ నావ్ ఇప్పుడు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటూ ఉన్నాను హ్యావింగ్ తింటూ ఉండడం అంటే కన్జ్యూమ్ చేయడం పొట్టలోకి వెళ్ళడం అనమాట అదేవిధంగా హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ నావ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన టీ తాగుతూ ఉన్నాడు హ్యావింగ్ అంటే ఇక్కడ తాగడం అనమాట హ్యావింగ్ అంటే ఇక్కడ త్రాగడం అనమాట ఈ రకంగా హ్యాజ్ని హ్యావ్ని మనము కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనము హ్యావ్ని వాడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చేటువంటి సపోర్ట్ నాకు ఎంతో వాల్యుబుల్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన వద్ద ఉన్నటువంటి జీరో టు హీరో అనేటువంటి ఆన్లైన్లో ఒక ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అవైలబుల్గా ఉంది ఈ కోర్సులో మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు అలాగే ప్రతి డీటెయిల్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం కావాల్సిన వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి కనుక్కోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ